హుజూర్ నగర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ప్రచారం కోసం సీఎం కేసీఆర్ తలపెట్టిన బహిరంగ సభకు ప్రకృతి కూడా అడ్డుపడిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి దాసోజు శ్రవణ్ అన్నారు కేసీఆర్ తీరు పట్ల ప్రకృతి కూడా తీవ్ర అసంతృప్తిగా ఉందని నిరంకుశ విధానాలకు ప్రకృతి ప్రకోపించిందన్నారు అందుకే హుజూర్ నగర్ బహిరంగ సభకు కేసీఆర్ హెలికాప్టర్ ద్వారా కూడా రాలేనంతగా ప్రకృతి క్షపించిందన్నారు ప్రభుత్వ నిర్వాహకాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలే కాదు దేవుడు కూడా ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు మంచి తండ్రి అయితే ఏం చేస్తాడు బాధ్యత ఉన్న తండ్రి అయితే కొడుకు పట్ల ప్రేమ ఉన్న తండ్రి అయితే ఇమీడియట్ గా పిల్లలను పిలుచుకొని మంచి ఏం దయా చెడు ఏం దయా అని చెప్పని మాట్లాడుతాం ఇవాళ నెత్తి మీద నోరు పెట్టుకుని నాలుగు కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఆర్టీసీ కార్మికులతో చర్చ చేయండి అని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆఖరికి ఉన్నత న్యాయస్థానం హైకోర్టు చర్చ చేయమని చెప్పిన తర్వాత కూడా సెప్టెంబర్ జీతం ఇవ్వమని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఏం ఇంత అహంకారం ఎందుకు అని చెప్పని ఈనాడు మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి రేపు సైదు రెడ్డి గెలిస్తే ఆ కౌరవులకు ఇంకొక ఇంకొక కౌరవుడు పోయి జాయిన్ అవుతాడు తప్ప హుజూర్ నగర్ ప్రజలకు కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ ఏ రకంగా ప్రజాస్వామిక ఆకాంక్షలు సఫలీకృతం చేసుకోవడంలో ఉపయోగపడదు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాడు ప్రజలు మాతోనే ఉన్నారు నేను అమ్ముకుంటా తెలంగాణను ఏమైనా చేసుకుంటా అంటాడు కాబట్టి ఒక్క ఓటు కూడా వేస్ట్ కావడానికి వీలేదు దయచేసి ఎందుకంటే మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉన్నది ఇప్పటికే ముప్పై వేల మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతున్నది హుజూర్ నగర్ లో హుజూర్ నగర్ ప్రజలు గెలిపిస్తారు కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను సిపిఎం పార్టీని కానీ సిపిఐని కానీ నాయకులు పైన ఏ నిర్ణయాలలో తీసుకొని గాక కింద గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయండి అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియండి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు ఇది తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి సాటే పద్ధతిలో మీరు ఓటింగ్లో పాల్గొనాలని చెప్పి అదేవిధంగా ఓటు వేయించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను కోరుతానని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీగా మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం ప్రజలు ఎందుకు ఆ మాట అనాల్సి వస్తుందంటే అసెంబ్లీలో నవ్వుల పాలయ్యే మంత్రులు ఉండే దుస్థితి తెలంగాణకు దాపునిచ్చింది పుస్తకం చూసి కూడా సరిగ్గా చదవలేని చైతన్యం తెలంగాణ దరిద్రుడారా అని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళని ప్రశ్నించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఉద్యమకారులకు జైల పాలు కష్టాల పాలు